question paper discussion total of all direct expenses all direct expenses ye nam eduthukittona idu enna solluvanga all direct expenses direct material first seat la varuma idu direct material direct labor direct labor அடுத்தது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது இருக்கும் அப்போ இத நாம கரெக்ட்டா நாம என்ன சொல்லலாம் பிரைம் காஸ்ட் இதுக்கு பேரு நாம என்ன சொல்லலாங்க பிரைம் காஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட் ஓகே வர்க்ஸ் காஸ்ட் अदरवाइज नोन एज வர்க்ஸ் காஸ்ட்க்கு ஒன்று மற்றும் ஒரு பெயர் அப்படினா ஃபேக்டரியா ஃபேக்டரி காஸ்ட் டைரக்ட் காஸ்டும் பிரைம் காஸ்டும் ஒரே இதுதான் நல்லா நான் தெளிச்சுக்கோங்க டைரக்ட் காஸ்டும் பிரைம் காஸ்டும் ஒரே நேச்சர் தான் ஃபேக்டரி காஸ்ட் மட்டும் தான் ஒர்க் காஸ்ட் ஆக இருக்கும் அப்ப இதுல என்ன என்ன அப்படினா பிரைம் காஸ்டோட அதாவது பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் இத சேத்துனீங்க அப்படினா அதுக்கு பேரு நாம என்னன்னு சொல்லலாம் ஒர்க் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சேத்துனோம் அப்படினா இதுக்கு பேரு ஒர்க் காஸ்ட் ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே இப்ப பாருங்க டாஸ் காஸ்ட் ஆர் பார்ட்லி ஃபிக்ஸ்டு பார்ட்லி வேரியபிள் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி நிலையானது இன்னொரு பகுதி மாறக்கூடியது மாறும் ஒரு பகுதி மாறும் இன்னொரு பகுதி ஒரு பகுதி மாறும் ஒரு பகுதி நிலையானது நிலையானது இன்னொரு பகுதி மாறும் அப்படின்னு என்ன செமி வேரியபிள் புரியுதுங்களா செமி வேரியபிள் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றது சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட்டுக்கும் இதுக்கு எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஏற ஏற அவுட்புட் ஏற ஏற நமக்கு என்ன ஆகும் வேரியபிள் காஸ்டும் டைரக்ட் ப்ரப்போசல்ல இருக்கும் அவுட்புட் ஏறிச்சுன்னா இது இது ஏறும் இது கொஞ்சம் அப்படின்னா இதுவும் நம்ம பயம் அப்போ டைரக்ட் ப்ரப்போசன்லி இந்த வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியமா டைரக்ட்லி இதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இன்டைரக்ட்னா இன்வர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்டைரக்டுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ப்ரப்போசனேட் இது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அல்லது ஒரு இது அதிகமாகுது குறையுது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பட்டு வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அவுட்புட்டுக்கு தகுந்தார் போல உயரம் குறையும் ஏறும் இறங்கும் அவுட்புட்டை குறைச்சிங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் குறையும் அவுட்புட்டை அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா மெட்டீரியல் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கோங்க மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் இங்க வந்து அதிகமான உற்பத்தியை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதிகமான மெட்டீரியல் இன்புட் கொடுக்கணும் அதுதான் இந்த இடத்துல பொருளுங்க அடுத்தது பிக்சட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் இன்க்ரீசஸ் பிக்சட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க பிக்சட் காஸ்ட் உயர்ந்தால் என்ன நடக்கும் பிக்சட் காஸ்ட் உயர்ந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் சொல்லியிருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பிக்சட் காஸ்ட்ங்கிறது என்னென்ன அதாவது நீங்க இப்படிதான் பார்க்கணும் பிக்சட் காஸ்ட்ங்கிறது லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்து சொல்லுவோம் அப்படி <laughs> 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 இது வேற கான்செப்ட் அது வேற கான்செப்ட் அப்ப இதையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்போ இதற்கு பொருத்தமான ஒரு ஆன்சர் வந்து அங்க இல்ல அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து ஆன்சர் நன் ஆஃப் திஸ் இவைகள்ல எதுவும் இல்ல பிக்சட் காஸ்டுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதப்பா இரஸ்பெக்டிவ் லெவல் ஆஃப் அதாவது உற்பத்தியினுடைய அளவு எந்த அளவுல நீங்க மாத்திட்டாலும் பிக்சட் காஸ்ட் மாறாது அப்படின்றப்போ வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா வராது வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட்டுங்கிறது மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டெவலப் பண்ணுறது தான் வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்றப்ப அந்த கான்செப்ட்டுக்கு அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இது என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோங்க வேரியபிள் செமி வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு இது வந்து ஃபிக்ஸ்டுமா காரணம் என்ன அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் எல்லாமே நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜாக தான் இருக்கும் பத்து பர்சன்டு இருபது பர்சன்ட் இப்படிதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ இது வந்து பிக்சட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் 
உங்களோட <laughs> காஸ்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அடக்க விலையே கணக்கிடல் அடக்க விலையே கணக்கிடலுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க கணக்கிடலுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாங்களா டெக்னிக் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்றது காஸ்டிங் அடுத்ததுங்க இன்கிரிமெண்டல் காஸ்ட் இதுல என்ன சொல்றோம் இன்கிரிமெண்டல் காஸ்டிங் இன்கிரிமெண்டல் காஸ்ட் அப்படின்றது எந்த கான்செப்ட்ல வரும் டிஃபரன்சியல் காஸ்ட்ல தான் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு இது வந்து இருக்கும் இதுல வந்து இன்கிரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லு கான்செப்ட் இருக்கும் இந்த டிஃபரன்சியல் சம்திங் இஸ் அதாவது என்ன பிக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த டோல் காஸ்ட் ஈஸ் ஆகும் டோட்டல் அதிகமாக எதை பொறுத்து டோட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் குறையலாம் இன்க்ரீஸ் டிஃபரன்சியல் காஸ்ட் அப்படின்னு இது இதே வந்து ப்ரொடக்ஷன் லெவல பத்தி இது நம்ம குறைஞ்சினா டிஃபரன்ஸ் 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 காஸ்ட் புரியுதா அவுட் பாக்கெட் கன்வர்ஷன் இதெல்லாம் வராது கன்வர்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்றத ஒண்ணு மெட்டீரியல விட்டுறமா மெட்டீரியல விட்டுட்டு லேபர் எக்ஸ்பென்ஸ் கன்வர்ட் காஸ்ட் லேபர் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் அது பெர்கன் காஸ்ட் மெட்டீரியல எடுத்து கூடாது நோ மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்டாவே வெளிய வந்துரும் அதனால அதை எடுத்து கூடாது அத மட்டும் நான் சொல்லுங்க வாய்ப்பு செலவுகள் அப்படின்றது எதுக்கு பயன்படுங்க வாய்ப்பு செலவு வாய்ப்பு செலவு அப்படின்றது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னாங்க இந்த பிஸ்னஸ்ல இந்த பிஸ்னஸ்ல நம்ம ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா இது ஒன் லேக் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா வேற ஒரு பிஸ்னஸ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா பிக்ஸ்டு டெபாசிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பிக்ஸ்டு டெபாசிட்ல ஒன் லேக் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா எவ்வளவு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா இதுதான் வாய்ப்பு செலவு அப்ப இது வந்து மேனேஜரல் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு நமக்கு உதவும் அதுக்காக நம்ம கொடுக்கறதா மேனேஜரல் காஸ்ட் இது பாருங்க கன்வர்ஷன் காஸ்ட் இங்க வருது கன்வர்ஷன் காஸ்ட்ல மெட்டீரியல் வரக்கூடாது நல்லா புரியுதான் பாருங்க மெட்டீரியல் வரக்கூடாது வேஜஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்டனாவே இதுல என்ன வருங்க மெட்டீரியல் வரும் இல்லைங்களா டைரக்டனாவே மெட்டீரியல் பிளஸ் லேபர் பிளஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இதுவும் வராதுங்க இந்த கான்செப்டும் நமக்கு வராது அப்ப இன்டெரக்ட் வேஜஸ் அண்ட் ஃபேக்டரி ஓவர் கெட்ஸ் ஒன்று அப்ப இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சருங்க இப்ப தெரியுதுங்களா கன்வர்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது கன்வர்ஷன் காஸ்ட்னா நீங்க எதை எடுத்துக்கூடாது மெட்டீரியல் எடுத்துக்க கூடாது மெட்டீரியல் மெட்டீரியலாவே அவுட்புட்ல நமக்கு வெளியே வந்துருங்க புரியலன்னா நிறுத்தி சொல்லுங்கம்மா த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு நமக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மேக்சிமைஸ் ப்ராஃபிட் ஹெல்ப் இன்வென்ட்ரி வேல்யூஷன் ப்ரொவைடு இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த ரெண்டுமே வந்து இதுதாங்க மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இதே தான் செய்யும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இதே தான் செய்யும் மெட்டீரியல் டெசிஷன் மேக்கிங் உதவக்கூடிய அக்கௌண்டிங் நம்ம சொல்லலாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரொவைடு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் இதில் தரக்கூடிய தகவல் எதுக்காக இருக்கும் காஸ்டிங் இண்டல் அக்கௌண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஒக்கேட்டிங் ஃபேக்டர் லீடிங் டு வேஸ்ட் அண்ட் லாஸ் சிம்பிளா சொல்லிடலாங்க காஸ்டிங் பி என்ற அக்கௌண்ட் எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்லைங்க தேவைப்பட்டாதான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இது கொடுக்கற தகவலே எதுக்கு அப்படின்னா காஸ்டை கண்ட்ரோல் பண்றது தாங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னுடைய மெயின் பர்பஸே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கண்ட்ரோல் தான் அடுத்தது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னுடைய கான்செப்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ளூட் ஆல் த ஃபாலோவிங் எக்ஸப்ட் நீங்களாக எது எவை நீங்களாக எவை நீங்களாக அப்படின்னு பாருங்க நீங்களாக 
பிளானிங் கண்ட்ரோலிங் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் வந்து வராது ஏன்னா இது வந்து ஸ்டனல் இல்லைங்களா சைடு நேச்சர் இது வந்து அப்படி தானுங்க இது வந்து ஷேர் ஹோல்டரோட நமக்கு தொடர முடியாது ஷேர் ஹோல்டர் முடியாது பிளானிங் அப்படின்றது திட்டமிடலுக்கு அவசியம் காஸ்ட் சீட்டே பாத்தீங்கன்னா பிளானிங் தாங்க காஸ்ட் சீட் அப்படின்றதே கூட உங்களுக்கு பிளானிங் தான் அதையும் பாத்துக்கோங்க வரும் <laughs> காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன்க்ளூடு அப்போ உற்பத்திங்க அடக்க அடக்க உற்பத்திங்க காஸ்ட் சீட்டில் தான் இது இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடம் வரப்போ காஸ்ட் சீட்ல எந்த ஸ்டேஜ் வரும் ஒரு வாட்டி கூட நம்ம பாத்துக்கலாங்க இப்ப காஸ்ட் சீட்டை வந்து உங்களுக்கு ஒன் செகண்ட் நான் ஷோ பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த இடம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வந்துருதுங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா சோல்டு அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குட்ஸ் சோல்டு அப்படின்னா அதாவது சோல்டுன்னு வரப்ப தான் பினிஷ்டு குட்ஸ் வருதுங்க அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா இந்த இடமே நிறுத்திக்கணும் அப்ப எது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரா மெட்டீரியல் ஆட் ஆயிருக்கும் இங்க இங்க டபிள்யூ ஐபி ஆயிருக்கு டபிள்யூ ஐபி மட்டும் தான் கா ப்ரொடக்ஷன்ல வரும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்தீங்க சேல்ஸுக்கு வந்துருக்கும் அப்போ இருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது பினிஷ்டு ப்ராடக்ட மட்டும் விட்டுருங்க ஏன்னா ஓபன் ஸ்டாக் பணிகள் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி சில பொருள்கள் வந்து வச்சிருப்போம் அதையும் வந்து உள்ளதா இருக்கும் அதனால இதையும் சேர்த்தனும் அப்படின்னா சேல்ஸ் தான் இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இன்க்ளூடு இப்ப இதுல கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் மூணு சேர்க்கறது கரெக்டா திரும்ப அந்த அந்த இதுல அந்த காஸ்ட் சீட்லயே வளைச்சு வளைச்சு நமக்கு கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல அதிகமான வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது நம்ம குட்ஸ் இதை வந்து அதிகமா கொடுத்துருக்கோம் ஓவர் எடுத்திருக்கோம் நமக்கு என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட் குறையுங்க அவ்வளவுதான் அண்டர் எஸ்டிமேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்டர் எஸ்டிமேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நீங்க அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும் இது ஏன்னா செலவு ஏன்னா காஸ்ட் எல்லாமே காஸ்ட் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு தான் வரும் காஸ்ட் வந்து நம்ம அதிகமா கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட் குறையும் ப்ராஃபிட் நமக்கு என்ன ஆகும் அவ்வளவுதாங்க டிஃப்ரெண்ட் இப்ப காஸ்ட் அதிகமாச்சுன்னா ப்ராஃபிட் குறையும் அப்போ ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதிகமா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அண்டர் ஸ்டேட்டட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்டர் ஸ்டேட்டட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மொத்தம் இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா போதும் அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் விச் அசட்டைனட் ஆப்டர் தே ஹேவ் பின் இன்கர்ட் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டின் தான் ஒரு ஒரு காஸ்ட் இன்கர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எழுதுறோம் கணக்கிடுறோம் அப்படின்னா கணக்கிடுதல் இன்கர்டு அப்போ ஏற்கப்பட்ட பிறகு கணக்கிடுறது ஏற்கப்பட்ட பிறகு அப்போ அப்படின்னா என்ன செய்து முடிக்கப்பட்ட பிறகு கணக்கிடுறது அப்போ இந்த இந்த பொருளுக்கு இந்த பொருளுக்கான செலவு இதுதான் ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறோம் ஃபர்னிச்சர் வாங்கிட்டு அந்த செலவு வந்து எழுதுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க இது வந்து இம்பியூட்டட் காஸ்ட் இது வந்து நல்லா மறந்துட கூடாதுமா ஓனருடைய காஸ்ட் இல்லைங்களா ஓனர் டிஃபைனடு காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓனர் டிஃபைனடு காஸ்ட் இது நாட்டு எனி எனி கேஷ் அவுட்லே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் டஸ் நாட் ப்ரொ டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி கேஷ் அவுட்லே 
ப்ரொடியூஸ் எனி கேஷ் அவுட்ல இதுதாமா கான்செப்ட் எனி கேஷ் அவுட்ல எந்த கேஷ் அவுட்லேயும் இது கொடுக்காது அதுதான் வந்து ஓனர்னுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்ட் ஆன் ஓன் பில்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறது இது வாய்ப்பு செலவு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது வாய்ப்பு செலவு இம்பியூட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்போ இது வந்து நமக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல்ல வருங்க அடுத்தது பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட் அப்படின்றது டைரக்ட்டு வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றது அதாவது இந்த பிரைம் காஸ்ட் கூட வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்டை நம்ம சேர்த்தணும் அப்படின்னா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டான காஸ்ட் கான்செப்டுங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் செல்லிங் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் செல்லிங் எல்லாம் நமக்கு வருங்க செல்லிங் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு வரும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுங்கிறத கரெக்டு அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றதே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெரக்ட் அதாவது ப்ரொடக்ஷனோட தொடர்புடைய காஸ்ட் தானே நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட்னே சொல்லுவோம்மா நல்லா புரியுதான் பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷனோட தொடர்புடையதை தான் நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட்னே சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ஷனோட தொடர்புடைய காஸ்ட் தொடர்புடைய காஸ்ட் நம்ம வேரியபிள் சொல்லுவோம் ஏன்னா இது அதிகமான அது இறங்கும் ஏறும் அதனால் அது அதுக்கு பேர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்போ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்தது இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியலுங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு கேட்கறாங்க பிரைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே டேரக்டா இருக்கும் பிரைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல் டேரக்ட் மெட்டீரியல் ஃப்ரீ ஓவர்ல தான் நமக்கு சேரும் ஃபேக்டரி ஓவர்ல தான் சேரும் ஏன்னா இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஒர்க் காஸ்ட் வந்துடும் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அது என்ன சார் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் மெட்டி அதாவது ஒரு பொருளை நேரடியா உற்பத்தி செய்யறதுக்கு பயன்படக்கூடியது உற்பத்தி அதாவது டைரக்ட் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் சுகர் கேன் கன்வெர்டட் இன் டு சுகர் அப்போ சுகர் கேன் இஸ் ஏ டைரக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது என்னங்க அதுக்கு வேற ஏதாவது கெமிக்கல் பயன்படுத்தி ரீலிங் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் அது எங்க பண்ணுவோம் ஃபேக்டரிக்குள்ள தான் நம்ம பண்ணுவோம் அப்போ ஃபேக்டரி ஓவர் கேட்ல தான் அது ஆட் ஆகும் புரியலன்னா கேட்டுருங்கம்மா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டு மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து எது ரொம்ப முக்கியம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ரெப்புடேஷன் ஆஃப் கம்பெனி மீட்ஸ் த ஸ்டாச்சுட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டு ரிவீல் த ப்ராஃபிட்டபிள் அன்ப்ராஃபிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இது பாருங்க ரெப்புடேஷன் நற்பெயரை வந்து ஏதாவது ஏற்படுத்துதா குட்வில வந்து ஏதாவது ஏற்படுத்துதா அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஃபாலோ பண்ணாது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணாது அடுத்தது ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆனா கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல வந்து இது வந்து வாலண்டரின்னு தான் கொடுத்துருக்கான் வாலண்டரி நீங்க தேவைப்பட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை அப்படின்னு தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் விட்டு வச்சிருக்காங்க அப்போ இதுவும் நமக்கு வராதுங்க அப்போ எது நமக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னுடைய நேச்சர் எந்த செலவு ப்ராஃபிட்டபிள் உடையது எந்த செலவு அன்ப்ராஃபிட்டபிள்னு தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ எது எது லாப நோக்கத்தை உடையது எது லாப நோக்கம் அற்றது அப்படின்றது தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் பிரைம் காஸ்ட் அண்ட் கன்வர்சன் காஸ்ட் பார்ட் போத் ரெண்டுலயுமே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ரெண்டுலயுமே இருக்கும் அதாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் போத் பிரைம் காஸ்ட்லயும் இருக்கும் கன்வர்சன் காஸ்ட்லயும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கன்வர்சன் காஸ்ட்ல என்னமா இருக்கும் கன்வர்சன் காஸ்ட்ங்கிறது மெட்டீரியல விட்டுட்டு பாத்து லேபரு பிளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இது மட்டும் அடுத்தது இதுல என்ன இருக்கும் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குங்களா இந்த ரெண்டு இருக்கிற ஒரு <laughs> அப்படின்னா இந்த பக்கம் ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குற அவுட் புட் பொருள் வந்துருச்சு நடுவுல கொடுக்குற செலவு மட்டும்தான் கன்வர்சன் காஸ்ட் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய செலவு அடுத்தது பாருங்க
இது இந்த மாதிரி சம் வரப்ப நான் சொல்லிட்டேங்க ஆண் வந்தாவே எது இருக்கோ ஆணுக்கு அப்புறம் எது இருக்கோ அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்க டோட்டல் காஸ்ட் இது கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆடு ப்ராஃபிட்டு ஆடு ப்ராஃபிட்டு ஆடு ப்ராஃபிட்டு இதை நம்ம க கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்ல ஆணுக்கு அப்புறம் எது இருக்கோ அதை வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன் அப்போ ஆன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதனால இதுக்கு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கோங்க ப்ராஃபிட்டுங்க கொடுத்து இருபது இருபதுன்னு இங்க கொடுத்துருங்க அப்போ இந்த ஹண்ட்ல இருந்து இருபது லெஸ் பண்ணி பாருங்க இருபது தான் நூறு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடறோம் இப்ப நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சம் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு லட்சம் இஸ் கிவன் நமக்கு கொடுத்தாச்சு அப்போ எதை நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப இதை மட்டும் நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா எது கொடுத்துருக்கோ அதால வகுத்துக்கோங்க அப்போ ஒரு லட்சம் அப்படின்றது எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சரியா போச்சுருக்கணும் அடிச்சிருங்க ஒண்ணு இந்த இடத்துல நாலு ரெண்டு எட்டுங்க இந்த நாலுக்கு இதுக்கு அடிக்கிறப்போ இருபத்தி அஞ்சு நாலு இருபத்தி அஞ்சு நூறு ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்போ இருபத்தி ஐந்து இதனுடைய ஆன்சர் இதுல இருக்க டவுட் இருக்கப்பா இந்த சம்மு வந்தா மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்மு ஆணுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியத ஹண்ட்ரட் போட்டுக்குங்க அழகா ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாங்க அடுத்து எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் சுட் பி ப்ரிஃபரபிளி பி டேர்ம்டஸ் இதுல பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்துருச்சு அது கூட நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ட அதையும் நான் வந்து சுட் பி அதுலேயே நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து காஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றது காஸ்ட் சீட்ல தான் ஆட் பண்ணுவோம் காஸ்ட் சீட்ல தான் ஆட் பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட்னு ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாதுங்க ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிற பொறுத்த அளவுக்கு இதுதான் நமக்கு இருக்கிறது அடுத்தது எஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் சிங்கிள் காஸ்டிங் சிங்கிள் காஸ்டிங் அப்படின்னாலும் இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லாங்க இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லாங்க ஜாப் காஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாமா சிங்கிள் காஸ்டிங்னால ஜாப் காஸ்டிங்னால ஒண்ணுதான் அப்போ இது எந்த நேச்சர் ஆஃப் இருக்கும் மோட்டர் ஒர்க் ஷாப் ஹோட்டலு ஹோட்டல் வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இல்லைங்க ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் பிரிக் ஒர்க் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ச் காஸ்ட் இல்லைங்க பிரிக் ஒர்க் வந்து பேட்ச்ல இருக்காதுங்க அதாவது யூனிட் காஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் யூனிட் காஸ்ட்டுங்க அதாவது ப்ராசஸ் காஸ்டினுடைய அடுத்த வருஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது அதாவது ப்ராசஸ்னுடைய அடுத்த வருஷன் அப்படின்னு சொல்லி யூனிட் காஸ்டை நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரே மாதிரியான ஐடென்டிக்கலான யூனிஃபார்ம்டு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ மோட்டர் ஒர்க் ஷாப் தான் ஜாப் காஸ்டிங் அப்போ இதுதான் அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் இது என்ன கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் நெட் ஒர்க் காஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் அப்படின்றது எந்த வித அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் செய்யாம இருந்து பேர் கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நெட் ஒர்க் காஸ்ட் அதாவது ஒர்க் காஸ்ட்ல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னாங்க காஸ்ட் சீட்ல நீங்க பாக்கணும் இதுல என்ன அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஆட் பண்ணி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் அப்படின்றத <laughs> 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 Work cost before adjusting stock of work in progress. இது வந்து கரெக்டா இருக்குங்களா பினிஷ்டு குட்ஸ் சொல்லிருக்காங்க இது தப்பு இது தப்புங்க பினிஷ்டு குட்ஸ் வராது அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அதாவது கூட்டி கழிச்சோம் அப்படின்னா நெட் ஒர்க் காஸ்ட்னு வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து அட்ஜஸ்டிங் பிஃபோர் அட்ஜஸ்டிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது நமக்கு எதுல வருங்க கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட்லாம் வந்துடும் கிராஸ் 
இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எல்லாம் அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் கிராஸ் கான்செப்ட் நெட் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கரண்ட் அசட் ஒன்லி அவ்வளவுதான் சாரி கரண்ட் அசட் ஒன்லி கரண்ட் அசட்ட மட்டும் எடுத்துப்போம் நெட் ஒர்க் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியே கழிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் டிஃப்ரெண்ட் கழிச்சோம் அப்படின்னா நெட் கான்செப்ட் புரியலன்னா கேட்டுக்கோங்கம்மா எந்த இடம் வேணாலும் பிளீஸ் அடுத்ததுங்க என் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு இது வந்து அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி வருது அப்படின்னா இது வந்து அண்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் குறைச்சு காட்டுறோம் அப்படின்னா செலவை குறைக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அங்க என்ன ஆகும் அதிகமா காட்டுங்க ப்ராஃபிட்டை வந்து அதிகமா காட்டும் ஓவர் ஸ்டேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓவர் ஸ்டேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அவ்வளவுதாங்க இங்க அண்டர் அப்படின்னா அங்க ஓவர்ல இருக்கும் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் இதே இதே கொஸ்டின் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததுங்க இங்க ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும் இங்க ஓவராக இருந்தா இங்க வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அண்டர் ஸ்டேட் அண்டர் ஸ்டேட்டாக காட்டும் இங்க வந்து ஆப்போசிட்டா காட்டும் இது எல்லாமே இன்வென்ட்ரி இது எல்லாமே இதுதாங்க நீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயந்துக்கவே தேவையில்லை அண்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா நெட் ப்ராஃபிட் போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் அடுத்தது இன் கேஸ் ஆஃப் நார்மல் லாஸ் காஸ்ட் பெர் யூனிட் யூஸ்வலி வில் பி இன் கேஸ் ஆஃப் நார்மல் லாஸ் நார்மல் லாஸ் ஏற்பட்டுறது சாதாரண ஒரு இழப்பு வந்து ஏற்படுதுங்க அப்ப வந்து காஸ்ட் பெர் யூனிட் வந்து யூஸ்வல் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இப்ப கொடுத்த இல்லைங்களா உங்களுக்கு அதாவது ஆயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் எடுத்துட்டு வரோம் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் வந்து எவாபரேஷன்ல போயிருது தட் இஸ் கால்டு நார்மல் லாஸ் அப்போ இந்த அஞ்சு லிட்டரை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு லிட்டரையும் நம்ம இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு லிட்டரோட காஸ்டோட சேர்த்திருவோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ இதோட சேர்த்துறப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பெர் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க இல்லைங்களா பெர் யூனிட்டுக்கான ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது காஸ்ட் இப்போ நமக்கு நூறு ரூபாய்க்கு அங்கிருந்து நமக்கு ஏத்திருக்காங்க அதாவது தௌசண்ட் லிட்டரு நமக்கு என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு ஏத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க பெர் லிட்டர் வந்து நூறு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி ஏத்திருக்காங்க லோடிங் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்ப வந்து நமக்கு அன்லோடிங் லெவல வருது தொண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு லிட்டர் தான் நமக்கு வருது இப்போ இந்த இந்த அமௌண்ட என்டையர் அமௌண்ட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்ப இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு லிட்டர் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றப்ப டிவைட் பண்ணிருவோம் அப்ப நார்மலா டிவைட் பண்றப்போ இது நூறு ரூபாய் நூத்தி ரெண்டு ரூபாய் நமக்கு வந்துடும் இப்ப நூத்தி ஒரு ரூபாய் சம்திங் அப்படின்னு வந்துடும் அப்ப நார்மலா பாக்குறப்ப இது என்ன ஆகும் இந்த அஞ்சு லிட்டரையும் இந்த மிச்ச இருக்கக்கூடிய லிட்டரோட காஸ்டோட நமக்கு சேர்த்திருவாங்க அப்போ யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் பெர் யூனிட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நார்மல் லாஸ் ஏற்படுறப்போ யூனிட் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை மட்டும் நான் அதில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதுலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஈஸியான இடங்கள் தாங்க நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கவே தேவையில்லைங்க just like that abadi memory la vechikitte exam ku poite irukalam the type of process loss the type of process loss that should not affect the cost of inventory appo parunga does not affect the cost of inventory inventory node cost baadikala abadina baadikka illai abadina baadikka illai abadina காஸ்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிய வந்து பாதிக்கல அப்படின்னா இது என்ன லாஸ் ஆக இருக்கும் அப்படின்னா அப்நார்மல் லாஸ் தான் வந்து பாதிக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தனியா எடுத்துருவோம் அந்த இது கிடையாது ஏன்னா இப்ப நார்மல் லாஸ் வந்து நமக்கு பாதிக்குது பாருங்க ஆயிரம் யூனிட் அப்படின்றது நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் சாரி ஆயிரம் லிட்டரு நூறு ரூபாய்னு வாங்கியிருக்கோம் இப்ப நமக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அஞ்சு யூனிட்டையும் நம்ம வந்து இதுலயே அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதுல காஸ்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி வந்து அஃபெக்ட் 
காஸ்டிங் பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம மாத்திருவோம் அதனால இது எந்த வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்ப அப்நார்மல் லாஸ் தான் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிய பாதிக்காது புரியுதுங்களா அடுத்தது தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் இன் இன் ப்ராசஸ் இன் நார்மல் லாஸ் இப்போ தௌசண்ட் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் இன் இன் நார்மல் லாஸ் விச் இஸ் நார்மல் லாஸ் ஒன் பிப்டி யூனிட்ஸ் அதெல்லாம் நூத்தி ஐம்பது யூனிட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு த ஆக்சுவல் அவுட் புட் ஆல்சோ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தென் தேர் இஸ் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரம் யூனிட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அதாவது ப்ராசஸ் காஸ்ட் தான் நீங்க பார்க்கணும் இந்த இடத்துல வந்து ப்ராசஸ் காஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் சொல்றதுனால இது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இன்புட்ல எடுத்துக்கணும் இன்புட் இன்புட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் இந்த இடத்துல தௌசண்ட் அடுத்தது த ப்ராசஸ் நார்மல் லாஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் நார்மல் லாஸ் கிரெடிட் சைட்ல தான் நார்மல் லாஸ காட்டணும் இதுல வந்து ஒன் பிப்டி யூனிட்ஸ் வேல்யூ போடாதீங்க யூனிட்ஸ் மட்டும் போடுங்க இது வந்து யூனிட்ஸ் மட்டும் போடுறோம் வேல்யூ போட வேணாம் அடுத்தது த ஆக்சுவல் அவுட் புட் இஸ் இந்த ஆக்சுவல் அவுட் புட் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குங்க ஆக்சுவல் அவுட் புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் புட் இந்த இடத்துல இன்புட் வந்துச்சுன்னா அவுட் புட் வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு தான் வருங்க இது வந்து டெபிட் இது கிரெடிட்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆக்சுவல் அவுட் புட்டா நம்ம எவ்வளோ வெளியெடுக்கணும் அப்படின்னா தௌசண்ட வந்து வெளியெடுக்கணுன்றாங்க ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுங்க இது ப்ராசஸ் ஆயிட்டு அப்போ அவுட் புட் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க அவுட் புட் வந்து நம்ம வெளியெடுக்கிறது தௌசண்ட் யூனிட்ஸ வெளியெடுக்கணும் அப்போ எவ்வளவு நமக்கு வந்து இதுல வரும் அப்படின்னு பாருங்க நார்மல் லாஸ் ஜென்ரலாவே கிடைக்கிறதுங்க இப்போ நமக்கு இதுல எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாக்குறப்ப இந்த சைடு அதிகமா இருக்குங்க தௌசண்ட் ஒன் பிப்டி அப்படின்னு இந்த இடத்துல தௌசண்ட் ஒன் பிப்டில இருந்து இந்த தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பிப்டி அப்போ இந்த சைடு அதாவது டெபிட் சைட்ல நமக்கு வரக்கூடியது கிரெடிட் சைட்ல வரக்கூடியது இந்த சைடு எல்லாமே லாஸ் அதாவது இந்த சைடு பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்ல பேலன்ஸ் வந்துருக்கா இதுக்கு பேர் அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு சொல்லணும் இந்த சைடு பேலன்ஸ் வந்ததுனால இதுக்கு பேர் அப்நார்மல் கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் அப்நார்மல் கெயின் அந்த ப்ராசஸ் அக்கௌண்டிங்ல இது இருக்கும் புக்ஸ் எல்லாமே கூட உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் அது கூட எடுத்து நீங்க பாக்குறதுனால பாத்துக்கலாம் அப்ப இந்த சைடு வந்ததுனால இதுக்கு பேர் கெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்நார்மல் கெயின் அண்ட் அப்நார்மல் கெயின் இந்த இடத்துல ஏற்பட்டிருக்கு இன்புட் இவ்வளவு அவுட் புட் இவ்வளவு அப்நார்மல் லாஸ் இவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்ப இந்த எந்த சைடு அதிகமா இருக்கோ அந்த சைடு நம்ம டோட்டல் பண்றோம் இதுல இருந்து இதெல்லாம் நம்ம கழிச்சுக்கிறோம் தௌசண்ட் ஒன் பிப்டி இந்த இந்த ஒன் பிப்டி வந்து அப்நார்மல் கெயின் இன் கேஸ் பேலன்ஸ் வந்து இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னு பாருங்க இப்ப இதே வந்து தௌசண்ட் யூனிட்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் ஒன் பிப்டி வந்து நார்மல் லாஸ் இப்ப வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நமக்கு வந்து அவுட் புட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நீங்க இந்த சைடு டோட்டல் பண்ணும் தௌசண்ட் இதுல இருந்து தௌசண்ட் வந்து லெஸ் பண்றீங்க அப்ப எயிட் பிப்டி ஐம்பது மட்டும்தான் பத்தாம இருக்கு இதுக்கு பேரு அப்நார்மல் லாஸ் இப்படி வந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் லாஸ் அப்ப கிரெடிட் சைடு வந்து பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் லாஸ் டெபிட் சைடு பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் கெயின் புரியுதப்பா அந்த கான்செப்ட் ஓகே ஃபைன் அப்நார்மல் காஸ்ட் இஸ் சார்ஜ்டு ஃபார் எதை சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா காஸ்டிங் பீண்டல் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் அழகா நாவத்தில் வச்சுக்கலாங்க அப்நார்மல் காஸ்ட்டு அப்நார்மல் காஸ்ட்டு அப்நார்மல் கெயின் எது வந்தாலும் சரி எல்லாமே காஸ்டிங் பீண்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு காஸ்டிங் பீண்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது இது பாருங்க ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆர் புட் இன் டு ய ப்ராசஸ் ஐம்பது யூனிட் ஐம்பது யூனிட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் புட் பண்ணுறோம் ப்ராசஸில் இது வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல தான் வந்திருக்கு ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க டெபிட் டெபிட் கிரெடிட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இதுல பாருங்க இன்புட் இப்போ யூனிட் யூனிட் கொடுக்கணும் அது காஸ்ட் வந்து யூனிட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தொண்ணூறு ரூபாங்க ஐம்பது யூனிட் தொண்ணூறு அப்படின்னு நார்மலாவே வச்சுக்கோங்க வேஸ்ட் இஸ் நார்மல் பர்சன் வித்வுட் எனி ஸ்கிராப் அப்படின்றான் அப்போ வேஸ்ட் நார்மலி அப்படின்னு சொன்னது பேர் நார்மல் 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 அப்படின்றது எவ்வளவு பர்சன்டேஜுங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ஐம்பது யூனிட்டுக்கு பர்சன்டேஜ் அப்போ அஞ்சு யூனிட் போடணும் இது வந்து யூனிட்டு இது வந்து வேல்யூ இது யூனிட் வேல்யூட்டு மட்டும்தான் போடணும் வேல்யூ போட 
ஏன் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து அவுட் புட்டோட சேர்ந்துடும் இதுக்கு வந்து நார்மல் லாஸுக்கு எப்பவுமே யூனிட் மட்டும் தான் போடணும் அவுட் புட் போடக்கூடாது இந்த வேல்யூவும் கிடையாதுன்றா அடுத்தது அவுட் புட் அப்படின்றத பாருங்க அவுட் புட் அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா நாற்பது யூனிட் அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா நாற்பது யூனிட் இப்போ எவ்வளவு வந்து அப்னார்மல் இதுக்கு <laughs> 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 மல்டிபிள் <laughs> ஃபார்முலா மட்டும் நான் அங்க கொண்டு போய் எழுதிக்கிறேன் டோட்டல் காஸ்ட் இந்த இடத்துல வர முடியல டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் கார்ல தான் நான் பயன்படுத்துறேன் மைனஸ் ஸ்கிராப் இருந்தா நம்ம ஸ்கிராப் இருந்தா நம்ம ஸ்கிராப் எதுவும் கிடையாது டோட்டல் நாற்பதுல <laughs> இருந்து <laughs> <laughs> நாற்பதுல இருந்து அஞ்ச கழிச்சிருங்க இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட் அஞ்சு இது நார்மல் லாஸ கழிச்சிட்டோம் அதுல இருந்து அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட் இது அஞ்சுங்க அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வருங்க தொண்ணூறு பை முப்பத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் வேல்யூ உள்ள வரும் நாம தான் தப்ப போடுறோங்க இது வந்து ஐம்பதுல இருந்து கழிக்கணும் சாரி அடிக்கிறோம்ல <laughs> ஒரு <laughs> ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ல போடுவீங்களா செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ல போடுங்க கம்ப்ளீட்டட் காஸ்ட்ல போடுங்க இது எதுல கொண்டே நீங்க சார்ஜ் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறேன் when unit are lost காணாம போகுது end of the production process production processல உங்களுக்கு காணாம போகுது production process எங்க இருக்கும் ஃபேக்டரில தான் இருக்கும் அப்ப ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ல தான் நீங்க சேத்துறோம் அதாவது நட்டம் ஆயிட்டாலோ சரி அல்லது உடஞ்சு போயிட்டாலும் சரி அது ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல தான் நீங்க காட்டணும் ஃபேக்டரி ஓவர் கிட்ட தான் கரெக்டுங்க கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸுங்கிறதுல கிடையாது அடுத்தது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏன் இன்கார்பரேட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேட்டிங் இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் இது வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல வர்றது பை ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல வர்றது அடுத்தது இந்த இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட்ட வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா செப்பரேட் அதாவது ஒவ்வொருடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது செப்பரேட்லி ரிவில்டட் ஒவ்வொரு ஈச் ப்ராசஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்டர் ப்ராசஸ் அப்படின்றது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அக்கௌண்டிங் அதில் இருக்கும் 
அந்த அளவுக்கு டீப்பாக சம்முக்கு போக வேண்டாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டை ஈஸியாக உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் த ஸ்டேஜ் த ஸ்டேஜ் வேர் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இங்கே போயிருக்கு ஒரு பிள்ளை மட்டும் பை அப்படின்னா பை பிரியோ இந்த மேடு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் பிரிச்சிருக்கும்ிஃபிகன்ஸ்யூ <laughs> இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொன்று தனித்தனி ப்ராடக்ட் இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட் ஈச் சிக்னிஃபிகண்ட் வேல்யூ ப்ரொடியூசர் சைடி சேம் ரா மெட்டீரியல் இதுக்கு பேர் பை ப்ராடக்ட் இதுக்கு பேர் பை ப்ராடக்ட் சைமுல்டேனியஸா நம்ம போறப்பயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு வந்துடுறதுங்க பை ப்ராடக்ட்ஸ் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவலி விச் ஆஃப் விர்ச்சுவலி ஆல்வேஸ் சப்சிக்வெண்ட் காஸ்ட் விர்ச்சுவலி ஆல்வேஸ் சப்சிக்வெண்ட் காஸ்ட் அடுத்தடுத்த செலவுகளாக இருக்கும் ரா மெட்டீரியல் டைரக்ட் லேபர் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு கேட்கிறேன் விச் ஆர் விர்ச்சுவலி ஆல்வேஸ் சப்சிக்வெண்ட் காஸ்ட் இந்த விர்ச்சுவலி அப்படின்ற வேர்டு எந்த மீனிங் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கணும் சப்சிக்வெண்ட் காஸ்ட் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய செலவுகள் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் லேபர் உற்பத்தி செலவுகள்ல வந்துடும் அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நமக்கு கடைசி எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் subsequent cost அப்படின்றது அத தான் நாம சொல்லணும் selling and distribution when by products are small total value ரொம்ப குறைவான டோட்டல் வேல்யூல இருக்கு by products அப்படினா அது வந்து நாம என்ன செய்வோம் when by products are b அது வந்து எங்க போகணும் அப்படினா apportionment of joint cost to by realizable by products should be miscellaneous income to p and l அப்படி மாத்தணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க realizable of by products over main product இது பண்ணனும் அப்புறம் over main product அதுல இருந்து பிரிச்சிரணும் by product உடைய வேல்யூ இவ்வளவு மெயின் ப்ராடக்டினுடைய வேல்யூ இவ்வளவு அப்படின்னு உங்களால பிரிக்க முடிஞ்சாவே போதும் அதுதான் வந்து ரியலைசபிள் வேல்யூல பிரிச்சு காட்டிட்டீங்கன்னாவே போதும் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அந்த ஜாயின் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட்ல வர பை ஆர் ஆஃப் கன்சிடரபிள் சேல் வேல்யூ ப்ராசஸிங் ஃபர்தர் சேல் இதுதான் கரெக்டுங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் கன்சிடர் சேல் வேல்யூ போட்டு அதை தனியாக பிரித்து எடுத்துடணுங்க அதாவது இந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்டில் நம்ம நெட்ரியலைஸ் வேல்யூ போட்டு நம்ம பிரித்து எடுத்துடணும் மெயின் ப்ராடக்டை தான் நம்மளோட யூனிட் காஸ்ட்லாம் வருங்க த ப்ராடக்ட் விச் ஹேஸ் ப்ராக்டிக்கலி நோ சேல் வேல்யூ நோ சேல் வேல்யூ அப்படின்னாவே அதுக்கு பேர் ஸ்கிராப் நோ சேல் வேல்யூ அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்கிராப்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆர் யூட்டிலிட்டி வேல்யூ வேற எதுக்காவது பயன்படுத்தி சின்னதா பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் ஸ்கிராப் ஸ்கிராப் அப்படின்றதனுடைய டெபினேஷனே அப்படிதான் கொடுப்பாங்க என்னமாங்க ஒரு மதிப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும் ரியலைசபிள் வேல்யூ இருக்கும் இதுல தான் வந்து நோ ரியலைசபிள் வேல்யூ நோ சேல் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாங்க இதுதான் ஆன்சர் இது வந்து நோ ரியலைசபிள் வேல்யூ நோ ரியலைசபிள் அப்படின்னாவே நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா விற்று தீர்ந்த மதிப்பு சேல் வேல்யூ சேல் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவும் இதுல தான் கேட்டிருக்காங்க the output process was 2500 unit normal loss 10% of input 10% of input and abnormal loss 200 how many units were introduced in the process evlo unit introduce pannanga nu kekranga idhukku vandha process account appadina onnu open pannunga process account appadina onnu open pannunga idhula parunga input appadindrathu indha side irukum 
அவுட்புட் அப்படின்றது இந்த சைடு இருக்கும் அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து இந்த சைடு இருக்கும் அது அவுட்புட் ஆஃப் ப்ராசஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அது நார்மல் லாஸ் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் லாஸ் நார்மல் இருக்காங்க யூஸ்வலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் எதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா கண்ணு இன்புட்டுக்கு தான் டென் பர்சன்டேஜ் போடுவோம் இன்புட்டுக்கு தான் டென் பர்சன்டேஜ் போடுவோம் அதை பார்த்துக்கலாம் நார்மல் லாஸ் நான் அப்நார்மல் லாஸ் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்நார்மல் லாஸ் லாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ரெடி ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூன்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணோம்னா இதை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கணும் இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு இதை ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இது எக்ஸ் இன்டூ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதாவது இன்புட் வந்து எக்ஸ் அந்த எக்ஸுக்கு இங்கே ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் போடுவோம் ரெண்டும் நமக்கு சமமாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ஃபார்முலா படி தான் நம்ம கொண்டு வரணும் டோட்டலு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அதாவது இந்த எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்வோமா டென் பர்சன்டேஜை நம்ம போடுவோங்க அப்போ இதை இந்த சைடு பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இந்த சைடு சமமாக இருக்குமா ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸுங்கிறது இங்கே வரப்போ இது எல்லாமே சமமாக இருக்கும் அதாவது எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ரெண் இரநூறு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார்முலாவாக அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ டென் பர்சன்டேஜுங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதையே இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கோங்கம்மா இதையே இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்போ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஆகிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஆயிரும் ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் டூ பாயிண்ட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்ட்டு ஆயிரும் இல்லைங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்றுலேருந்து பாயிண்ட் ஒன்று லெஸ் பண்ணிடுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஆயிடும் அப்போது இந்த எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை கொண்டு வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் அடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேலங்கிலையும் பத்தாவில் பிரிக்கிறோம் மேலங்கிலையும் பத்தாவில் பிரிக்கிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இன்னொரு ஜீரோவை கூட சேர்த்திக்க வைப்போம் டிவைடட் பை நைன் இப்போ நைனுக்கு இதுக்கு அடிக்கலாங்க அப்போ மூணு அப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் சாரி இங்கே நான் டுவெண்ட்டி செவன் போட்டேன் இது டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தாங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடோட கூட ஒரு ஜீரோ மட்டும் தான் நமக்கு ஆட் ஆயிருக்கும் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்றத நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இதுதான் இன்புட் இன்புட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ரெண்டையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணி பார்க்குற மெத்தடுங்க ஈக்குவல் பண்ணி பார்த்து அதனுடைய எக்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து புக் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தாங்க இது எல்லாமே வந்து புக்கில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் மகேஸ்வரி எஸ் என் மகேஸ்வரி இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சம்மு தாங்க சின்ன சின்ன சம்மெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணுங்க இதெல்லாம் ஒரு தனியாக ஒரு வாட்டி எடுத்து நீங்கள் ஒரு நோட்டில் கூட ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது மறக்காது ஜாப் காஸ்ட் சிஸ்டம் காஸ்ட் ஆர் அக்குமுலேட்டட் காஸ்ட்டை வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பை ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான காஸ்ட் ஜாபுக்கு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஜாப் செப்பரேட் காஸ்ட் சீட்டு அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணப்படும் அதை தான் பார்ப்போம் டிபார்ட்மெண்டேஷன் பண்ண மாட்டோம் மந்த்லி பேசிஸையும் பார்க்க மாட்டோங்க அடுத்தது மோஸ்ட் சூட்டபிள் காஸ்ட் சிஸ்டம் வேர் த ப்ராடக்ட் டிஃபர் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ்டு ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்டு மெட்டீரியல் யூஸ்டுங்க டிஃபர் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ்டு ஒர்க் பெர்ஃபார்ம் ஒவ்வொன்றுமே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்றப்போ ஒவ்வொரு வண்டிக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரியான மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அது ஒர்க் பெர்ஃபார்ம் இருக்கும் அதனால இதுக்கு வந்து ஜாப் காஸ்ட் அப்படின்றது தான் கரெக்டுங்க ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் வந்து பஸ்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட்டு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வெரி பிக் ஜாபுங்க ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார்
ஜாப் காஸ்ட் ஆயில் மில்லுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்ட்டா ஆயில் மில்லுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்ட்டா ஆயில் மில்லுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஃபைனரி மர ரெடிமேட் கார்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பேட்ச் காஸ்டிங் வரும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பண்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பேட்ச் காஸ்டிங் அப்படின்றத அதில் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஷூ மே ஷூ மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் அதே தான் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஓகே இது வந்து ஜாப் காஸ்டிங் இது வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இது பேட்சுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஷூ மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு வந்தாவே இது பேட்ச் தான் பேர் இல்லைங்களா பேர் ஆஃப் ஷூ அதனால வந்து இது பேட்ச் காஸ்டிங் எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டி அப்படின்றது இது எதை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் மினிமம் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை வந்து மினிமம் பண்ணுங்க ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை மினிமம் பண்ணுறத பேட்ச் காஸ்டிங் எவ்வரி இன்க்ரீஸ் இன் த சைஸ் ஆஃப் த பேட்ச் நம்ம சைஸ் ஆஃப் த பேட்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செட்டிங் ஆஃப் காஸ்ட் பர் யூனிட் டிக்ரீஸ் செட்டிங் ஆஃப் காஸ்ட் பர் யூனிட் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரிமைன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏ பி ரெண்டுமே நடக்குங்க ஏ பி ரெண்டுமே நடக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் நடக்கும் செட்டிங் ஆஃப் காஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து இந்த இபி கியூல வரதுமா அடுத்தது த டாக்குமெண்ட் ப்ரொவைட் விச் ப்ரொவைட் இத இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஈச் ஜாப் ஈச் ஆபரேஷன் ஈச் ஜாப் அண்ட் ஈச் ஆபரேஷன் அப்படின்றப்போ ஒன்னு என்ன அப்படின்னா ஜாப் ஆர்டர்ல தான் நீங்க எடுக்க முடியும் இது வந்து ஆர்டர் கிடையாது ஜாப் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றது ஜாப் டிக்கெட் அல்லது ஜாப் சீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப் சீட்டுக்கு ஒன்னொன்று பேருங்க ஜாப் டிக்கெட் ஜாப் சீட்டுக்கு இன்னொரு பேருங்க ஜாப் டிக்கெட்னு கூட சொல்லுவாங்க ஜாப் சீட்டு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அடுத்தது மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டைரக்ட் எந்த இதுல எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டைரக்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜாப் காஸ்ட்லியா கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட்லியா பேட்ச் காஸ்ட்லியா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த ஒர்க் சர்டிஃபைடு அன்சர்டிஃபைடு இதெல்லாம் வர்றது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா பொருளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் இஸ் சூட்டபிள் ஒன் எல்லா காஸ்டுமே டைரக்டா இருக்கிறது கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல தான் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை இது யாரு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்டர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாருங்க நல்லா புரியுதான்னு பாருங்க யாரு பிஸ்னஸ் அதுதான் முக்கியம் சிவில் ஒர்க் பண்றவர் சிவில் கன்ச சிவில் ஒர்க் பண்றாரு இல்லைங்களா சிவில் இன்ஜினியர் அவரு தான் பிஸ்னஸ் அவரோட கிளையண்ட் அப்படின்றவங்க வந்து வீடு கட்டி தர கிளையண்ட் அவரும் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாரு கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றவரு கான்ட்ராக்டர் தான் அப்போ இவர் தான் பிஸ்னஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் பிசினஸ் யூனிட் பிசினஸ் யூனிட்டுக்கு தான் செப்பரேட் காஸ்ட் சீட்டு நமக்கு தேவைங்க புரியுதுங்களா இவர் வந்து யாருங்க கான்ட்ராக்ட் டி அப்படின்றவங்கள நீங்க சொல்லலாம் சர்டிஃபைடு சர்டிஃபைடு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரு தான் வந்து ஒர்க் சர்டிஃபை பண்ணணும் இவரு தான் வந்து ஒர்க்கை வந்து சர்டிஃபை பண்ணணுங்க ஓகே ஆர் யூ கிளியர் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காம உங்களுக்கு Do you have any doubt in the past? Please tell me. Contract casting is the same. Contract account 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 is the same. Client is the same. Surveyor is the same. Architect is the same. Surveyor is the same. Surveyor is the same. Surveyor is the same. Surveyor is the same. Cash received on contract is credited. Where do you get credit? If you look at the contract account, you can get credit on the contract account. Cash received on contract. பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் சைடு கான்ட்ராக்டில் கிரெடிட் சைடு டெபிட் சைடு கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டுங்கிறதுல கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டுங்கிறதுல டெபிட் சைடு அப்படின்றது இதில் டெபிட் சைடு அப்படின்னு சொல்ல போகிறது ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட் இதில் வந்து கேஷ் ரிசீவ்டு கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் கேஷ் ரிசீவ்டு கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைடு அப்படின்றது கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் இதுதான் வந்து கிரெடிட் சைடுங்க அப்புறம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அவர் அல்லது ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாக்கு இது மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் 
work certified at the end of the accounting year valued at idha romba mukkiyam work certified eppadi neenga value pannuvinga appdin solli ketirukanga work certified eppadi value pannuvinga appdin solli ketirukanga uncertified ah irundha cost la pannano work certified ah irundha nam enna pannano appdina cost plus profit appindradhula dhaan pannano cost plus profit taken into pnl account appdi nam kudukkura illaingala indha account la dhaan nam pannano cost plus profit alladhu nam enna solluvom appdina realizable value appdi nu kuda solla idhula dhaan pannano அடுத்தது த டிகிரி ஆஃப் த டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த கம்பேரிங் ஒர்க் சர்டிஃபைடு த டிகிரி டிகிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த அளவிற்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எந்த அளவிற்கு ஒர்க்கை வந்து முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நமக்கு எதை குறிப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றத குறிப்பிடும் இதெல்லாம் அமௌண்ட்டுங்க கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸுங்கிறது அமௌண்ட்டு கேஷ் ரிசீவ்ட் ஆன் கான்ட்ராக்டுங்கிறது அம�்ட்டுங்க இது எந்த அளவிற்கு ஒர்க்க வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் பினிஷ்டு அப்படின்றத வந்து ஒர்க்க சர்டிஃபை பண்றத ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் சர்டிஃபை பண்ணும் அடுத்தது த வென் த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் வென் த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் லெஸ் தேன் ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தேன் ஒன் பை ஃபோர் த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டூ இது எங்க அனுப்புவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் மிச்ச இருக்கக்கூடிய பணம் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து எண்ட் ஆகுது முடிக்கப்படுது அப்படின்னா அதில் வந்து கடைசி தவணை அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லைங்களா கடைசி தவணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசியாக நீங்கள் கொடுக்கப்படுற பேமெண்ட் அந்த பேமெண்ட்டை மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கடைசி தவணையில் ஒரு கால் பகுதி அதாவது ஒரு லட்ச ரூபா இன்னும் நீங்கள் பே பண்ணணும் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டா அதை வந்து டிரான்ஸ்பர் எங்க பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடணும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஏன்னா வேற ஏதாவது விட்டு போயிட்டா அதை சரி செய்யறதுக்கு நம்ம பயன்படும் அப்படின்னா அந்த கடைசி தவணையை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அக்கௌண்ட்ல எப்பயுமே வச்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த வீட்டுல ஏதாவது பழுதுகள் ஏற்படலாம் சின்ன சின்ன விரிசல் விஷயங்கள் ஏற்படலாம் அதெல்லாம் நம்ம தான் சரி செஞ்சு கொடுக்கணும் இது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எதுக்கு மாத்திடுவாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது வென் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் டெபிட்டட் வித் வென் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் டெபிட்டட் வித் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த பிளான் இட் சுட் பி கிரெடிட்டட் வித் டேஸ் எண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த கான்ட்ராக்ட் இஸ் டெபிட்டட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த பிளான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் வந்து டெபிட் பண்ணியாச்சு இட் சுட் பி கிரெடிட்டட் எதை கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூவை நீங்க கிரெடிட் பண்ணணுங்க ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன் வந்து ரெக்கவரபிள் காஸ்ட்டுங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராஃபிட் மாதிரி வருஷம் வருஷம் இவ்வளவு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணி அதே பிளான்ட்டை நம்ம வாங்கிடுவோம் அதுக்காக தான் வந்து சிங்கிங் பண்ட் அப்படின்ற மெத்தட்ல நம்ம வந்து அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்ப இது வந்து டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ரிசியேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட்டுங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்டுங்க நீங்க <laughs> இந்த இடத்துல நாட் கம்ப்ளீட்டட் இருந்தா ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணிடுங்க அதுதான் இந்த இடத்துல இதோட கரெக்டா வரும் போல் இருக்கு டிரான்ஸ்பர்டு பார்ட்லி இது இல்லைங்க இது நாட் இது பாருங்க கரெக்டா வருது டிரான்ஸ்பர்டு பார்ட்லி ஆன் ஏன்னா பினிஷ் ஆனதை வந்து நீங்க இதுக்கு மாத்திரணும் பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்ட்லி டு ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டுங்க இதுல கேள்வி ஒரு வாட்டி நல்லா படிச்சல வென் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் இயர் 
profit on incomplete contract. This is the correct thing. This is the general thing. This is the contract. This is the first account. This is the end of the account. This is the incomplete contract. This is the incomplete contract. This is the completed account. This is the P&L account. If we ask a question, we will ask an incomplete contract. Then we will ask an option C. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. This is the correct answer. நீங்க ரெண்டா பிரிச்சு பாத்துக்கோங்க இதுல வந்து நமக்கு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தணும் கம்ப்ளீட் ஆனா பி என்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலன்னா ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு த லாஸ் இன்கார்டு இன்கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் ஒருவேளை லாஸ் ஆயிடுச்சு இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து இது எங்க நாம மாத்துவோம் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் லாஸ் ஆன் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் இது எங்க நாம மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டு தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட லாஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட்டுன்னு கொடுத்து பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம மாற்றுவோம் ஏன்னா உன்ன ஸ்டில் இன்கம்ப்ளீட்டு தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் அடுத்தது பாருங்க வென் த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் வென் த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் வென் த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் மோர் தேன் ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஐம்பது டு தொண்ணூறு அப்படின்னு வரப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் டூ பை தேர்டு நாவத்தில் வருதுங்களா ஜஸ்ட் தொடங்கணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோரு ஜஸ்ட் தொடங்கணும்னா ஒன் பை ஃபோரு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிலிருந்து ஐம்பதுக்குள்ள நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை தேர்டு வரணும் தொண்ணூறு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பை தேர்டு வரணும் இது நாவத்தில் இருக்குங்களா ஃபார்முலா ஃபார்முலா தான் கேட்பாங்க டூ பை தேர்டு அடுத்தது பாருங்க நீங்க எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல ஒரு பாயிண்ட் படிச்சீங்கன்னா அழகா அதுக்கான ஆன்சரை பிடிச்சிடலாம் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் ஜென்ரலி டிரான்ஸ்ஃபர்டு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுங்க அப்போ அமௌண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்போ இது என்ன வரணும் அப்படின்னா எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட்டு இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலன்னா தான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட்டுக்கு எல்லாமே மாத்திரலாம் இந்த ஃபார்முலா கடைசி ஃபார்முலா அந்த அந்த இது அனுப்புறப்ப நீங்க மறுபடியும் அதை ரிவைஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடாது அடுத்தது காஸ்ட் பிளஸ் கான்ட்ராக்ட் யூஸ் யூஸ்வலி என்டர்டு யூஸ்வலி என்டர்டு இன் டூ தீஸ் கேசஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் காஸ்ட் கேன் ஈஸிலி எஸ்டிமேட்டட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கம்ப்யூட் த காஸ்ட் இன் அட்வான்ஸ் வித் ரீசனபிள் டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி கான்ட்ராக்டர் வாண்ட் டு ஏ ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் இதுங்க கான்ட்ராக்ட் அதாவது காஸ்ட் பிளஸ் கரெக்ட் அப்படி நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் இவ்வளவுதான் காஸ்ட் அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் கரெக்ட் காஸ்ட் பிளஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது காஸ்ட் பிளஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது முடிவு நமக்கு என்ன இருக்கலாம் காஸ்ட் பிளஸ் மேதா எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் அண்ட் டீக்லேஷன் கிளாஸ் எது எடுத்துக்கலாமா அடுத்தது போத் எஸ்கலேஷன் கிளாஸா அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப காஸ்ட் பிளஸ் மெத்தட்ல காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து டிடர்மைண்ட் அதுக்கு வந்து எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம போலாங்க அதே மாதிரி போத்ங்கிறத இதுக்கு வந்து கரெக்டுங்க அதாவது எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் அப்படின்றத ஆல்ட்ரேஷன் நமக்கு ரீசன் ஆஃப் பிரைஸ் வரும் அடுத்தது இன் கான்ட்ராக்டிங் த வேல்யூஷன் ஆஃப் விச் த ஃபாலோவிங் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் த எலிமெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல என்ன ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டஸ் இன்க்ளூட் எலிமெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னுடைய எலிமெண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ப்ராஃபிட் எலிமெண்ட் இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா அன்சைடில் தான் இருக்கக்கூடாது அன்சர்டிஃபைடில் தான் இருக்கக்கூடாதுங்க அன்சர்டிஃபைடில் தான் ப்ராஃபிட் இருக்கக்கூடாது சர்டிஃபைடு வரப்போ ப்ராஃபிட் எலிமெண்ட் இருக்கும் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடு ப்ராஃபிட்டுங்க இதுல ப்ராஃபிட் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கோ இதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்காது அடுத்தது 
direct cost chargeable to contract does not include <coughs> direct cost chargeable to contract edu mattu illa appdin solranga storage cost ngiradhu direct cost la varadhu material irukum labor irukum expenses irukum storage cost mattum varadhunga adutathu which of the following item which of the following item not written on credit side of the contract account credit side of the contract account la varadhu appdin solranga edu varadhu appdina cash received from contract credit account credit la varum not written appdinra or vaarthai kuduthirukanga work in progress certified certify பண்ணது work in progress uncertified cash received from contract இந்த மூணுமே வருமா none of this இதுல எதுமே கிடையாதுங்க இந்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடுல வரும் work certified இருக்கும் work uncertified இருக்கும் work certified உம் வருங்க uncertified உம் வரும் இந்த மூணுமே இருக்கும் இதுக்கு none of this தான் answer ங்க அடுத்து இந்த மாதிரி இது ஜெனரலா கேட்பாங்க அதாவது match the following இதுல பாக்குறப்போ ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அப்படின்றது எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகுங்க கெமிக்கல் கெமிக்கலுக்கு யூஸ் ஆகும் ஜாப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல போறது ஆட்டோமொபைலுக்கு போடலாங்க இது வந்து இங்க வரக்கூடாது ஆட்டோமொபைல் வந்து இதுக்கு தான் வரணும் ஆட்டோமொபைலுக்கு தான் ஜாப் காஸ்டிங் ஏன்னா ரிப்பேரிங் ஒர்க் எல்லாம் ஆட்டோமொபைல்ல தாங்க இருக்கு டாய் மேக்கிங்க்கு வந்து பேட்ச் காஸ்டிங் இதுல வந்து இதுங்க அப்போ பேட்ச் காஸ்டிங் அப்படின்றத டாய் மேக்கிங் ஆபரேஷன் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல போறது ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் இது வந்து சர்வீஸுங்க இப்போ இந்த இந்த அடிப்படையில பாக்குறப்போ ஏவுக்கு நம்ம இப்படி எழுதித்தான் அதை மறுபடியும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சத எழுதித்தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏவுக்கு நாலு இல்லைங்களா நாலு பிக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்ட்டா பிக்கு மூணு அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு ரெண்டு டிக்கு ஒன்று நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்றுங்கிறது இந்த இந்த இடத்துல இருக்குங்க நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஓகே அரியூ ஃபைன் இப்போ உங்களோட வேற ஏதாவது டவுட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் கேட்டுக்கலாமா